അസ്സാം വലൈക്കു വാഹമത്തുള്ള ഇബ്രക്കാത്തു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലോ കോസ്റ്റ് വാട്ടർ പമ്പ് എങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങളീ കാണുന്ന എഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ മോട്ടറാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം പൈക്കുള്ള ഈറോ ഹോണ്ടയുടെ സി ഡി ഡൗൺ ബൈക്കിൻ്റെ എഞ്ചിനാണ് ഇത് നമ്മൾ റിന്യൂവൽ ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ആക്രിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ എനിക്കൊരു ഫാൾട്ട് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു വേറൊരു മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് അതെൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ അത് പറഞ്ഞു തരാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു മാർഗമുള്ളൂ ഇത് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വയറുകൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കളയാം അതിൽ ഞാൻ എന്തെങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം അതായത് വണ്ടീൻ്റെ ചൈനും സോക്കറ്റും ഒക്കെ വരുന്ന ഈ ഭാഗം ഓപ്പൺ ആക്കാം ഈ ഫ്ലൈ വീൽ വരുന്ന ഭാഗം അപ്പം നമുക്കതിൽ ഒരു ഞെട്ട് കാണാം ഇവിടെ ഈ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ ഒരു ഞെട്ട് കാണാം ഈ ഭാഗം അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല അപ്പം ഇത് അയച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെയുള്ള ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പ്ലഗ് സ്പെൻഡർ കടന്ന് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് സൈസായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ബെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്ത് അങ്ങനെ ബെൽഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇത് ഒരു ഹാൻഡ് കട്ടർ നമ്മൾ കമ്പിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതേപോലെയുള്ള കട്ടറിൻ്റെ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ഗിയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഈ പവർ ടൂൾസൊക്കെ വെക്കുന്ന കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ ആ കറങ്ങുന്ന ഭാഗം പുറത്തേക്കാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൈ വീലിന് കണ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കാരണം ഈ ഫ്ലൈ വീൽ നമ്മൾ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആപ്പം മുതൽ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് സ്പീഡ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കളിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് എടുത്താൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ വരുന്ന ഈ കേസിനെ റൗണ്ടിൽ തുളച്ചെടുക്കുക ചെയ്ത് അത് ചെറിയ ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ കുറച്ച് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഹോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് തട്ടിയെടുക്കുക ഇത് അലുമിനിയമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പൊട്ടിപ്പോകും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗം ഇച്ചിരി പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ വരുന്ന നാല് ഹോൾ കാണാം നാല് മൂലയ്ക്ക് നാല് ഹോൾ അതേപോലെ നമ്മളിതിൽ കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് തരാൻ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മിസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഈ എൻജിൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇത് നിൽക്കുന്നത് സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബക്കറ്റിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് ഈ മോട്ടറിനെ ശരിക്കും ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കാലിൻ്റെ മേലെ നിർത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ബെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ബെൽഡ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ നമുക്കിതിന് വേണ്ടത് ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ ഹെഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ ഹെഡ് അതിൽ ആ ഇമ്പിലർ നിർത്തിയിട്ട് ഹെഡിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ മോട്ടർ അയച്ചാൽ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ സംഭവമായിരിക്കും 
ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര ഒരു ഭാഗം നിർത്തിയിട്ട് ഇതും ഈ വരുന്ന ലിങ്കും തമ്മിൽ ഇത് നമുക്ക് അവിടെ വളരെ സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രെഡുള്ള ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് നമ്മൾ ഈ കേസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതായത് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കരുത് അപ്പോൾ അതവിടെ ഫിക്സായി ഇനി നമ്മൾ ഈ ഭാഗമാണ് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നാല് സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊരു ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാല് സ്ക്രൂ നാല് മൂലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ടൈറ്റായി ഇവിടെ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുക അത് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അലുമിനിയത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ പൈപ്പോ ആംഗിളോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഈ ഭാഗവും തമ്മിൽ നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യണം അതിങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നിർത്തണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് പോകാനോ സൈഡ് ഇതാവാനോ താന്ന് പോകാനൊന്നും പാടില്ല അല്ല കൃത്യമായി നിർത്തിയിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളം ചെയ്യുന്ന നോക്കാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിർത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടറും വരുന്ന പാർട്ട് ഇവിടെയാണ് ഇതൊരിക്കലും താന്ന് പോരുത് ഈ എൻജിൻ്റെ ഈ ഈ ലെവലിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ താന്ന് പോലെ താന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ഓയിലെല്ലാം പൊകഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇങ്ങനെയെങ്കിലും നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയക്ക് വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഇതൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ബെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ സേഫ്റ്റി സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കറണ്ടിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അത് വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലഗിൻ്റെ കണക്ഷനെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻജിൻ അത് ബാധിക്കും അത് ഏത് തരം വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബെൽഡിങ് ബാറിങ് ഉള്ള എന്ത് എൻജിൻ ആയാലും ഇനി എന്ത് സാധനം ആയാലും ബെൽഡും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇറത്ത് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാറിങ്ങിനൊക്കെ അത് ക്ഷീണം ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇറത്ത് കിട്ടുന്നില്ല എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇറത്ത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇറത്ത് കിട്ടാത്തത് മണ്ണെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് ഇറത്ത് കറക്റ്റാവുന്നില്ല സ്റ്റാൻഡ് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് തട്ടുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ പൈപ്പ് കൊണ്ട് ബെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 
ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഒരു ഹെഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഏത് രൂപത്തിൽ അത് കറക്കിയാലും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ബൈക്കിൻ്റെ എൻജിനോ വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്ത് തരത്തിലുള്ള എൻജിൻ വെച്ചിട്ടും അത് ചെയ്യാം ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പെഡൽ വെച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ടോ കാല് കൊണ്ടോ തിരിച്ച് ചവിട്ടിയിട്ടോ പുഷ് ചെയ്തിട്ടോ തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്താലും നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വെള്ള ഡിക് പമ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നിർത്തണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്തോ ഓവർ ഹൈറ്റാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡ് സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിൽ മുത്ര വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് വരുന്ന പീസ് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോരാത്ത വേറെ പീസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നമ്മളൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എഞ്ചൻ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിൽ കൃത്യമായി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് ഹൈറ്റ് കുറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് വരുന്ന പീസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ നമ്മുടെ പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടറും വരുന്ന വശം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഹൈറ്റ് കൂടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള ബാക്കി നോർമൽ ലെവലിൽ വല്ലാണ്ട് ശരിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വരുന്ന ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മോട്ടറിൻ്റെ ഹെഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ പെട്രോളിന് ടാങ്കിൻ്റെ സംവിധാനം കൂടെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മോട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കർഷക മേഖലയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ ചിലവ് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളി മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബൈക്കിൻ്റെ എൻജിനൊക്കെ വളരെ തുച്ഛമായ വിലക്ക് തന്നെ നമുക്കത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് വാങ്ങിച്ച് നമ്മളെ പ്രാദേശികമായിട്ട് നമ്മളെ പ്രദേശത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു ബെൽഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി സ്വയം നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നിർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചിലവ് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ നമുക്കത് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബൈക്കിൽ മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ നിർത്താണ്ട് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ബൈക്കിന് ഒരു പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല എത്ര വർഷം നമ്മളൊക്കെ ഒരു ബൈക്ക് ഇതിനെ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് വർഷമായ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ എൻജിനാണ് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പതിനെത്തും പതിനഞ്ചും എട്ടും ഏഴും വർഷമൊക്കെ ബൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പം അതിനൊന്നും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും വരാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ എൻജിനൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അഞ്ച് വർഷം പത്ത് വർഷമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻജിൻ വെച്ച് നമ്മളൊരു മോട്ടർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു പ്രവർത്തനക്ഷമത അത് കാഴ്ച വെക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്കത് വളരെ മൈലേജ് കൂടിയ രീതിയിൽ തന്നെ സാധാരണ മോട്ടർ എൻജിൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പം നല്ല മൈലേജിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഹെഡ് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം അതിൻ്റെ ഫിക്സിങ്ങിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫൂട്ട് വാളും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ എൻജിനും ഹെഡും തമ്മിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ലൂസ് ഇച്ചിരി പ്ലയ ഉള്ള ഒരു ഞെട്ടും പോൾട്ടും വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ ഒരു പ്ലയൽ തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഈ വെൽഡ് ചെയ്യും ഈ പൈപ്പ് ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു വളവുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ടാങ്കിന് നമ്മൾ കുറേ ശ്രമിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ കുപ്പി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ